بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گران قدر به درس روز دوازدهم برنامه کویک بوکس خوش آمدید دیروز ما شما روی چارت اف اکاونٹس کار کرده بودیم که چارت اف اکاونٹس چی سا چه قسم جور میشه چه قسم یک اکاونٹ ڈیلیٹ میشه چه قسم اکٹیو میشه چه قسم ان اکٹیو میشه و یک تی داد اکاونٹ هم دا چارٹ اف اکاونٹس جور کرده بودیم تا این قسمت ما شما کار کرده بودیم که چه قسم ما شما بینک اکاونت جور میکنیم اگه او اکاونت های دالری باشه و یا افغانی باشه به با شکل اون ریکویتی اکاونت جور کرده بودیم و انکم اکاونت جور کرده بودیم ما شما امروز میایم یک چند دانه را دیگه کیش ما کیش اکاونت هم جور میکنیم یعنی پی دی کیش کیش آن هند او به مشکل کیش اکاونت یا را می خوایم در برنامه کویک بوکس جور کنیم خب پیش از که ما روی جور کردن از کار کنیم اول باید ما شما بفهمیم که پی دی کیش کیش آن هند و کیش اکاونت چی تفاوت داره ما دی اینجا فقط می خوایم که تعریف زیر یک زود برتان باز کنم وات ایز پی دی کیش پی دی کیش چیست گرچه ما شما قبلا هم گفته بودم خانده بودی میره what is the different between pd cash and cash on hand ده اینجا بسار خوب تعریف گفته the different between cash and pd cash is that pd cash is the money that you keep on hand to make small payments اونو پولی است که به خاطر مصارفات خرد از این شما استفاده میکنه ای اصلا هم کیش هسته مگه منو مو کیش که به خاطر مصارفات خرد در استفاده میکنه جایی که ما شما از چک استفاده نمیکنیم از کریڈٹ کارد استفاده نمیکنیم دو تو جای ما شما از پی دی کیش استفاده میکنیم دگیش که از کیشان هند از امرای ما شما به خاطر کیشان هند ما در اینجا یک چند تصویر دارم که از اینترنت گرفتم میدم ای را می خوام باز کنم خوام که فرق بین کیش اکاونت و یک کیش بوک است یک کیش اکاونت است یک کیش آن هند است امره ما خب اینی تصویری که ما شما میبینیم این تصویر از کیش بوک هست کیش اکاونت و کیش بوک تفاوت فرق بین از دو تا چیست اگر ما شما متوجه باشیم وقتی که ما شما در تیوری می درس میخوندیم دو جا چیزی خریداری که ما به نقد میکردیم یا چیزی فروشات که ما شما به نقد داشتیم دا اگر خریداری به نقد میکردیم کیش اکاونت ما شما چی میشد کریدیت میشد وقتی که فروشات به پول نقد بود کیش اکاونت ما شما چی میشد دبیت میشد اگه متوجه باشید <تصفح> پس کیش اکاونت که است یک اکاونت است که تمام خریداری و فروشات که به پول نقد میشه در اونجا ما شما رو چی میکنیم درج میکنیم کیش اکاونت و البته این مستقیم رب میگیره به لیجر که ما با لیجر در لیجر باز یک لیجر جور میکنیم به نام کش و کش بو کی هست یک چیز جدا است که ما شما او را در پروگرام اکسل جور میکنیم چیزی کیش که انوارد برای ما شما میاد اگر انوایس باشه اگر فروشات باشه چی به شکل کش که میاد ما ای را دیجه ثبت میکنیم چیزی که پولی که به شکل کش از پیش ما پرداخت میشه ما پرداخت میکنیم میر از پیش ما او را ما شما در اینجا ثبت میکنیم باز مجموعی ازمی که به نام کریدیت هم یاد میکنه که آوتوارد پیمنت هم برش میگه ای را منفی میکنیم از انوارد پیمنت چیزی که برای ما بانه به نام کیشان هند یاد میشه کیشان هند اونمو پولی را میگه از بزنس از تجارت ما شما که تمام مصارفات که از وقتی که در بزنس در کمپنی ما تمام مصارفات پرداخت شوه چیزی پول که بانه او را به نام کیشان هند یاد میکنه که او پول شاید باشه در بانک باشه سیستا شاید در پیتی کشی ما باشه شاید در دیگه جای باشه 
پس یه بود فرق تفاوت ف... بین کیش آن هند و کیش اکانت ما شما و پیتی کیش خونو پولی است که به خاطر مصارفات خورد رزم ما شما زو استفاده, استفاده میکنیم کیش آن هند کیش اکانت کیش بوک و پیتی کیش پس ما شما در کویک بوکس فقط یک کیش آن... پیتی کیش جور میکنیم و یک هم کیش آن هند اکانت جور میکنیم کیش آن هند اکانت رو نمو اخده و پول میه که تمام حساب کتاب بزنس ما خلاص شده باشه چیزی فایده ای که در اخیر سال بکنیم ما شما او نمود سال دیگه که است به نام اوپنینگ بلنس کیشن هند می ام برای شما در برنامه کویک بوکس ساب میشه خب به خاطر از این ما چی می کنم میایم در برنامه کویک بوکس در اینجا اینی عکس دیلیت می کنم میایم یک چند تا اکاونت جور می کنم رایت کلیک می کنم سر می صفحه نیو انتخاب می کنم میم که اکاونت تایپ بینگ انتخاب میکنم هر نوع کیش اکاونت که تو بر در برنامه کوی بوکس ما شما بخویم جور کنیم اکاونت تایپ چی انتخاب میشه بینگ انتخاب میشه کانتینیو کلیک کردم خب یک چیز که از یادم رفت که امی د چارت اف اکاونتس باید ما شما ببینیم که بینگ اکاونت ها از کدام نمبر تا کدام نمبر جور شروع شده خب نمبر خب 1400 14000 ما شما نداریم 14000 ما شما با کیش اکاونت چی میکنیم ریزرف میکنیم کنترل ان کلیک کردم یک اکاونت جور میکنم تایپ از بینک میگیرم نام اکاونت چیستا خب نمبرش نوشته میکنم 14000 14100 نامی اکاونت میگم پی دی کیش سیستا واحد پولی از چیستا افغانی افغانی میگیری هر چی که میگیری کار خودت است میگم بله افغانیستا Save a new انتخاب میکن Opening balance فعلا دهی پول لاری نداری میگن Main account است آه main account است Sub account نداره یا ای تو نوشته میکنی که Company cash accounts باز یکش cash on hand میشه دگهش کم پیتی cash میشه هم رو شما خب ما جدا جدا یا رو جور میکنم Save a new و دیگه نمبر میتم 14200 و ای نام میتم cash on hand سایی شد؟ ایرم افغانی میگرم سیوین کلوز کلیک میکنم میتونم که مثلا یک کیش آن هند اکاونت ما شما به دالر باشه یک کیش آن هند پی دی کیش اکاونت ما به دالر باشه به مو شکل یک دانش به افغانی هم باشه ما شما فعلا به افغانی جور کرده مشکل نداره ای هم شد دو دانا اکاونت جور کرده ما شما که تایپ از چیستا بینک استا و بلنس هم سفر از ایچ بلنس نداره ای را بعدا ما شما عرض میکنیم به مو شکل ما شما میایم یک چند دانه فکس سید اکاونت جور میکنیم مثلا کمپنی ما شما موتر داره کمپنی ویکلز موتر داره او موتر شاید لنکروزر باشه یا کرلا باشه هر چیز که هسته یا مشینری داره او کل از یا چیز فکس سید است و را باید هم ایجاد کنم بخاطر جور کردن چند دانه فکس سید اکاونت که از کنترول این کلیک میکنم اکاونت تایب چی انتخاب میکنم فکس سید انتخاب میکنم دو اینجا بعد از او کنتینیو میگم کنتینیو که انتخاب کردم خب باز اکاونت نمبر از یادم رفته که جا ببینیم که فکس سید ما تا کدام جا هسته اکاونت نمبرش فکس سید ما شما پانزده هزار از شانزده هزار نیسته شانزده هزار یک نمبر میگیرم برازی میگم اکاونت تایب فکس سید انتخاب میکنم برز و کنتینیو و اکاونت نمبر انتخاب میکنم شانزده هزار نی؟ شانزده هزار و نام میتم برازی می چون مین اکاونت است میگم که کمپنی ویکلز سایی شد کمپنی ویکلز بنام ازی ما یک چی میکنم یک دانه اکاونت جور میکنم ببخشین دیجا ای میه ما آی نویشته کردیم دی طرف که است بجای ای که است سوری ویکلز این اقسم میه ویکلز هم رای ما شما خب اینجا یک ای میتون برش کمپنی ویکلز یک دانه مین اکاونت جور کردم بعد از او سیو این نیو انتخاب میکنم سپلنگش خوش اشتباه نیست نی وی ویکلز وی ای ایچ آی سی ال ای ایس بر از او سیو نیو میگم و نمبر دیگه میدم شانزده هزار و ست پانزده بود شانزده بود شانزده هزار و ست و یک اکاونت دیگه جور میکنم بنامی لند کروزر مثلا کمپنی ما یک لند کروزر میخره یا داره و ای را سب اکاونت چی انتخاب میکنم سب اکاونتی کمپنی ویکل انتخاب میکنم و اوپنینگ بلنس از چیزایش ارد نمیکنیم به خاطر از اینکه بعدا ما ایره خریداری میکنیم سیو نیو میگم با مو شکل میگم 16200 یک کام نمبر دیگه است فکس سر ما شما و ای است به نام کرولا یک فکس سر دیگه جور میکنم البته مدل از او است 2000 
هشت در مورد الاش هستن ای ام سب اکاونت چیست است سب اکاونت این ام کمپنی و کلم شما است بعد از سیو این کلوز کلیک میکنیم ببینید شما دو دانا سه دانا فیکس سیت امرای ما شما جور شد اکاونت فیکس سیت که یک شمین است دو تا دیگه شم سب اکاونت است خب میم یک چند دانا لون اکاونت هم جور میکنیم اگر کمپنی ما قرض میگیره صحیح است قرض که میگیره چه قسم ما اورد میکنیم یک چیز ما شما باید متوجه باشیم اگر ما شما مثلا هر نوع بینک اکاونت که جور میکنیم میتونیم واحد پولی شموج انتخاب کنیم مگم وقتی که ما شما لایبلیتی اکاونت جور میکنیم بای دیفالت کرنسی واحد پولی ازو که از هوم کرنسی جور میشه او را مانا میتونیم تغییرات بیاریم یعنی بایی مانا اگر قرض ما با دلار گرفته باشیم وقتی که در برنامه کویک بوکس را درچ میکنیم با هوم کرنسی باید درچ شد او را باید تبدیل کنیم با افغانی در اینجا باید نمیشته کنیم خب ما یک دو اکاونت جور میکنم کنترل ان کلیک میکنم میم دا لایبلیتی اکاونت دا کجا میم از این طریقه میتونیم خو از این طریقه میتونیم ما انتخاب کنیم مثلا ما میخویم که دو قسم لایبلیتی جور کنیم یک شورت ترم لایبلیتی و یک لانگ ترم لایبلیتی پس اول یک دن اکاونت جور میکنم به نام لان کنتینیو میگم نوشته میکنم که کمپانی سوری اوجا کم نمبر میاد اینجا نوشته میکنم کمپانی لان کمپانی قرض کی گرفته سی شد اکاون نمبرش بعدا اد میکنم سیو این کلوز میگم اینجا میبینیم ما لایبلیتی اکاونت دیگه داریم 24000 سی است 24000 داریم 24000 و خب 25000 است 24000 و 200 میگیریم میره سی است رایت کلیک کردم ایرا ادیت میگم میگم اکاون نمبر از چند باشه 24000 و 200 سیو این کلوز گفتم این نمبرم گرفت بعد از او یک دو دان اکاونت دیگه رو جور میکنم سب اکاونت ازی که این دفعه ازی جای اکاونت را به انتخاب نمی کنم در اینجا می هم میگم که ما یک کرنت لایبلیتی اکاونت جور میکنم یک لانگ ترم لایبلیتی اکاونت جور میکنم در ادر کرنت لایبلیتی اکاونت ای را انتخاب کردم کنتینیو گفتم در اینجا گفتم که نام خب نام چی میتونم میگم 14300 نام چی میتونم میگم کمپنی شورت ترم لانگ یا لایبلیتی صحیح شد؟ لان انتخاب کردم و ای را سب اکاونت چی انتخاب کردم؟ کمپنی لان انتخاب کردم بعد از او سیو این نیو نمبر میتونم چارده ازارو چی را ایف یک کلک کردم چی را کلک کردم خب ایف یک از پیشم کلک شد ای را من کلوز کنم خب چارده ازارو چار سر و یک اکاونت دیگه جور میکنم بگم که کمپنی لانگ ترم لان لان که در حقیقت لایبلیتی است و ایره سب اکاونت چی انتخاب میکنم؟ کمپنی لان سیو این کلوز کلک میکنم اینه دو دانه لایبلیتی سی دانه لایبلیتی اکاونت دیگه جور شدم برای ما شما که یکیش مین است دیگه شم سب است که یکیش کرنت لایبلیتی است دیگهش خب این که از باید فکس ترم لایبلیتی میشد لانگ ترم لایبلیتی میشد که از پیش ما اشتباه شد روی نگرفتیم اینجا انتخاب نکردیم این رو رایت کلیک میکنیم رایت کلیک کردم ایدت میگم ایدت که کلیک کردم دینی قسمت میگم چی را انتخاب میکنم اکاونت های بیشن میگم که لانگ ترم لایبلیتی صحیح است خب چون نه او لانگ ترم نبود شارت ترم بود صحیح است شارت ترم بود صحیح است این دلیت میکنم اثر کنترل ان کلیک میکنم میگم ما چی میکنم لایبلیتی جور میکنم لانگ ترم لایبلیتی کی انتخاب نکرده بوده ده اونجا خب ایره نام میتونم 14400 و نام چی میتونم برش میگم کمپانی لانگ ترم لایب لانگ لانگ انتخاب کنم و ایره سب اکاونت چی میگیرم کمپانی خب کمپانی لانگ ای سب اکاونت از او بخاطر از این نمیشه که لانه که ما انتخاب کردیم او لان لان چیست شارت ترم لان است صحیح است یعنی به این مانا اگر ما شما از این قسمت از قسمت بالا که در اوجا بود وقتی کنترل این کلیک میکردیم از این لان که انتخاب کردیم این لان که است شارت ترم لان است صحیح است خب بر صورت ما یک اکاونت جور کردیم کمپنی لان شارت ترم لان داریم اگر می خواهیم که لانگ ترم لایبلیتی یا لانجور کنیم باز مجبور استیم کنترل ان کلیک کنیم در اینجا بیایم اول لانگ ترم لایبلیتی رو انتخاب کنیم 
وہ دین جے مین اکاؤنٹ جوڑ کریں نوشتہ قدم 14400 ایک مین اکاؤنٹ ہے مس نوشتہ قدم کی کمپنی لانگ ٹرم لون صحیح شو سیو ان کلوز و بعد از می تونیم کی سب اکاؤنٹ زیر جوڑ کریں کوئی خود ایز کیس مین اکاؤنٹ ضرورت بس سب اکاؤنٹ دیگا نیست اگر شارٹ ٹرم بود دین جات میکن مگر لانگ ٹرم بود دین جاتش میکنیم خب ما کوشش میکنم که اینمی را هم چی کنم مین اکاؤنٹ جور کنم و اون مو مین اکاؤنٹ مین اکاؤنٹ چی کنم دیلیت کنم رایت کلک کردم اون را دیلیت کردم اوکی سعی شد پس دو قسم لانه سمرای ما شما یک شارت ترم است و یک لانگ ترم است بر صورت ای بود امرای ما جور کردن لون اکاؤنٹ یا لایبیلیتی اکاؤنٹ که ما شما از کمپنی دیگه قرض میگیریم خب ما شما در اینجا مصارفات زیاد دارم یک دو نو مصارفات ما خودم اکسپنس اکاؤنت خودم اد میکنم کنترل ان کلیک کردم به اینجا اومدم میگم یک دو نو اکسپنس اکاؤنت اد میکنم کنٹینیو انتخاب کردم یک مین اکاؤنت جوړ میکنم خو و می خوام کی اکاؤنت بعد بعد از چی بیایا بعد از خو ازی بیا 6200 است 6300 میگیره میره صحیح شد کنترل ان کلیک کردم اکسپنس اکاؤنت انتخاب کردم 6000 و 6000 و 600 نمبرش هسته و نوشته میکنم که کمپنی خو اتنا آتو این ترک اکسپنس بنامزی یک مین اکاؤنت جور کردم سی بی نیو انتخاب میکنم 6000 و 400 نمبر برش میتم میگم که فیول اکسپنس صحیح است؟ یک اکاؤنت جور کردم و ایدا سب اکاؤنت چی انتخاب میکنم آر تو انترک اکسپنس بعد از او سیوی نیو گفتم شست ازار و پنسد نمبر دادم اکاؤنت نمبر و دیگه بنامی سی انجی اکسپنس یک گایس از که با موتر انداختم میشه گاز ایرم سب اکاؤنت چی انتخاب کردم آر تو انترک اکسپنس سیوی نکلوز کلک کردم هی شد هم رای ما شما جور کردنی چارت آف اکاؤنس که انشالله که تا نوات فیصد تکمیل شده امرای ما شما اگر کدام اکاونتی که دیگه برای ما نیاز میشه در جریان کار ما میتونه مو دخو را جور کنیم اینالی ما شما روی از گپ میزنیم که بیادر ای خود جور شد چه قسم ما از استفاده میکنیم یک مثالی پرکتیکل در اینجا کار میکنیم فرض مثال سایب بزنس سمی کسی که اونر بزنس ما شماست او آمد گفت بیادر خب اونر ادراس ده اونجا ما شما داریم یک اکاونت اینجا ما سیر رایت کلیک میکنم دیلیت میگم سایستا اوجا اونر دا اکاونت داریم ما شما میگه بیادر این یک صد ازار افغانی دارم و ده ازار دال بیست ازار دالر دارم ای را میخوایم سرمایه گذاری کنم سایستا یک صد ازار دالر افغانی که امرایش بود ای را گفت که بیادر یک بیست ازار فرنیچر ما میگیریم و دیگه مطابقیش هم میمانیم ده بزنس بخاطر ده ده کابل بانگ یا ده زیزی بانگ ده هر جایی که بود بخاطر بزنس سعی شد ترانزیکشن از ایر ما شما چه قسم ریکارد میکنیم اگر ما شما یگان ترانزیکشن داریم ده برنامه کویک بوکس سعی است مثلا خریداری و فروشات از رای قانونی نیست ایر ما شما میتونیم که از طریق مینوی کمپنی میک جرنل جنرال جرنال انتری از این طریق انجام بدیم که در کانٹنگ سایکل هم اولین کاری که ما شما میکنیم جورنال هستم بله سعیستا؟ اینالی ما میخوایم این ترانزیکشن از طریق جورنال چی کنیم در اینجا؟ سبت کنیم جنرال جورنال ای در سبت کنیم میهیم سر از این جنرال جورنال کلک کدم این قسم یک صفحه برای ما باز میشه که اولین کاری که ما شما میکنیم انتخاب واحد پولیس که چه قسم پول تو ترانزیکشن شریکارت میکنیم سایستا نمیتونیم که در یک ترانزیشن دو نوع واحد پولی را ترانزیشن شریکارد کنیم بعد از تاریخ خودش می اما روزی که تاریخ ترانزیشن را پاس میکنم تاریخ خودش میگیره اگر تغییرات می آوردی میتونی تغییرات بیاری و در اینجا یک نمبر دیگه می به نام انتری نمبر سایستا چونی واحد پولی افغانستان از هون کرنسی ما شما هم است اگر دلار انتخاب کنی باز اکسچنج ریت از اون بر نشان میده که با هون کرنسی تو که اگر تبادله کنی یک از چقدر میشه مثلا ما دلار انتخاب کردم برای من میگه یک دلار 76 ایرا ما شما تین کردین پس ما میگیم بیادر این نفر 
صاحب بزنس که است یک سر از افغانی آورد گفت بیادر 20 هزار شب فرنیچر بخرین به دفتر سایستا و دیگه شب بانین در کجا باشه ای 20 هزار دیگه مثلا ما میمونیم در کشان هند و یا هم میتونیم دیگه اکاونتی افغانی مثلا در اوجه چی کنیم خب همیشه ما گفتیم وقتی که چیزی که دیبت میشه اول او رو ریکارد میکنی ده اینجا اول اکاونت نام اکاونت انتخاب میکنی بعد از چیزی که ریبت میشه اون انتخاب میکنی بعد از چیزی که ریکارد میکنی چیزی که کریدیت میشه اون ریکارد میکنی ده اینجا یک معلوماتش نوشته میکنی اگر این معلومات این ترانزیشن مستقیم مربوط یک مشتری میشه یک وندر میشه اون رو میتونه چی انتخاب کنی ما میگیم بیادر اونر ما که هستا سایستا میخواد بزنس کنه یک پول اینوست کرد در بزنس ما شما یک ترانزیشن هم داریم اونر اینوستد اینا قدر پیسه 20000 فرنیچر گرفت 80000 دیگه شن در کپیتل اکاونت هم رایزو چی شد؟ هرچ خب ما اینجا آمدم میگم که ما چی کردیم اینجا آمدم میگم که بیادر فرنیچر این اکوپمنت گرفتم چقدر؟ بیست هزار افغانی سعی شد؟ بخاطر بزنس و به مو شکل امرای ما شما در کابل بانک افغانی اکاونت ما شما ای هم دیبیت شده ای هم پول آمد متوجه هستی؟ پول آمد یا با جایزی ما میتونم کپیتل اکاونت هم انتخاب کنیم کپیتل اکاونت انتخاب کنیم خوب میشه سعیست ما کپیتل اکاونت انتخاب کردم در کپیتل اکاونت ما شما چی شد؟ اینه قدر پول آمد یک سده از آرام بله سعیست ها؟ خب ای رو بعدا انتخاب میکنم آلی ما چی میکنم؟ میگم اینه قدر فرنیچر گرفتم و اینه قدر ما در کابل بانک انداختیم چه قدر پول انداختیم؟ اشتار از رفانی رو انداختیم سعی شد؟ این پول از طریق چی آمد؟ چی کردیت شد؟ میگم کپیتل اکاونت ما شما کردیت شد بخاطر چی کپیتل اکاونت کردیت شد؟ اونر سرمه گذاری کرد و این کنتریبیشن که است این کنتریبیشن وقتی میشه وقتی که اونر بزنس شروع کرد دید که مثلا از بزنس یک پول گرفت فایده کرد فایده پول گرفت ای را گفت ما دوباره پس میخواییم که کنتریبیشن کنم با بزنس خود دو تا حالت ما او را چی میکنم ریکارد میکنم پس میگم کپیتل اکاونت ما شما چی شد؟ کردیت شد ما گفتیم که هر وقت وقتی که اون ریکویتی ما زیاد میشه که در اونر ریکویتی اونر ادرا هسته اونر کپیتل هسته و اونر کنتریبیشن بدون اونر اونر ادرا که هست اونر کنتریبیشن و کپیتل اکاونت همیشه وقتی که یا زیاد میشه کردیت میشه و اگر اونر ادرا باشه و میشه همیشه وقتی که زیاد میشه دیبیت میشه ای باز تفاوت داره در اونر ایکویتی اکاونت خب ببینین بیست اونر کنتریبیشن کرد کپیتل از طریق کپیتل اکاونت ازی خب ما فرنیچر گرفتیم و د بانک پول آمد از طریق چی کپیتل اکاونت اونر ما شما به خاطر از که اونر پول مصرف کرد اینجا نوشته میکنم که اونر invested money into the business سعی شد یا اونر invested money to start business اونر invested money to start business اینی تو معلومات شسته سعی شد بعد از چی میکنیم رایم سیب فقط سیوین کلوز میکن وقتی که سیوین کلوز اگر تاریخ هم بتیمش خو یک تاریخ هست دیگه مشکل نداره اگر باز میخواستی جدا جدا بس از این ترانزیشن ها جدا یک دفعه اینی رو دیبیت کو باز اینی اکاونت کردیت کو باز این رو دیبیت کو یک اکاونت کردیت سیوین کلوز میگن سیوین کلوز که کلک کردی اوکی کلک میکنی در اینجا ببین کپیتل اکاونت ما شما دیبیت شده ببخشین کردیت شده زیاد شد نی؟ وقتی که زیاد چه با؟ چند شده؟ یک سده ازار هر وقت که در اونر ایکویتی اکاونت ما شما کپیتل و اونر کنتریبیشن پول بود و چه قسم امانت است؟ کردیت امانت است کردیت امانت است اندیس شده آه. اینجا ببین خوی پول باز در اینجا که در بالا ما شما ببینین در کابل بانک اکاونت ما شتاد ازار افغانی آمده و بیست ازار افغانی ما شما فرنیچر رو چی داریم؟ یه از طریق چی آمده؟ بخاطر از اینکه به خاطر کپیتل اکاونت ما شما کردیت شده ای آمده او جا دیبه چودی کردیت شده و چرا اونر انویست کده پول در بزنس ما شما اگر ما شما فیلم بریم در ریپورت بریم در کمپنین فانانشل بریم در بالانس شیت بریم 
ایجا آل انتخاب کنم آل که انتخاب کردی با این منو مکمل رپورت فیلم کمپانی ما شما ما گفته بودیم که اسیت با ما شما باید مساوی باشه با لایبیلیتی پلاس اون ریکویتی اسیت ما چه قدر داریم 80000 در کابل بانک کرنت اسیت داریم مم. که کیش ما شما هست پول هست و به مو شکل توتال کرنت اسیت ما شما چه قدر است 80000 و 20000 دیگه فیکس اسیت داریم و چی اس فرنیچر ان اکوپمنت اکوپمنت ما شما هست و این مساوی است با چی لایبیلیتی پلاس اون ریکویتی که لایبیلیتی ما صفر است فقط اون ریکویتی که کپیتال اکاونت ما شما هست صحیح پریکٹیکلیش باز میم دا کمپنی مینو روی میک جنرل جنرل انٹری کلک میکنم و دا اینجا میم میگم کی بیادر کمپنی یو سایدی بینک اکاونٹ کی یکش کابل بانک هستا دا ای پول آمد خواهوال چون یو سایدی اکاونٹ هست پر دا ایجا چی انتخاب شوا کرنسی واحد پولی ما دالر انتخاب شوا چون ای دالر هستا ترانزیکشن نبر چند هستا دو شد خب میگم دی که از همراه ما شما چقدر پول آمد؟ بیست هزار دالر آمد بیست هزار دالر آمد از چی آمد؟ اونر کنتریبیشن که از همراه ما شما متوجه هستی؟ اونر چی کرد؟ کنتریبیشن کرد دی این تو حالات اگر ما شما ببینیم خب اونر ما شما چی کرد؟ کنتریبیشن کرد همراه ما بعد از اون ما چی میکنیم؟ در اینجا نوشته میکنیم که اونر اونر دیت کنتریبیشن تو هز بزنس سایی شد؟ ای را کلک کردیم سر از اون بعد از اون سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلک کردیم را ایمی سیو دا کمپنی از دی اکاون دا کابل بانک ما چقدر پول آمده؟ بیس هزار ای دالر هستم ای را بیون وقتی که ما دالر انتخاب کردم اتومیتیکلی دا اینجا اون دالر را گرفته دا اونر کنتریبیشن با افغانی تبدیل کرده چه قسم؟ بیس هزار دالر را زر بی افتاد و شش کرده چه قدر میشه؟ پانزده یک میلیون و پنج لکو بیس هزار افغانی یک میلیون و پنج لکو بیست هزار افغانی را دیجا چی کده؟ دا اینجا کردیت کده و دا اوجا دبیت کده دا کدام اکاونت؟ دا کابل بانک یو ایس دی اکاونت بعد از او مگم امیشه اون ریکویتی ما شما که هست چیزی که دا پایین است یا جمع میشه دا اوجا این حال ای را با ای جمع کنی چه قدر میشه؟ یک میلون و شش لک و بیست هزار افغانی که یک میلون یک دفعه سرمه گذاری کده بود و دا گیش کنتریبیشن کرد دیگه آلی بزنس ما بخاطر از اینکه در این رننگ هست اینا گفت که بیادر ما باید دونا موتر داشته باشیم ضرورت میشه نه؟ اینی موتر سر از این مصرف کرد یعنی پیشتر که ما شما دو تا اکاونت جور کردیم کمپنی ویکل فکس سیدی ما شما یک کرولا بود و یک شم لند کوزر است یار خریداری کردی یه پول از چی پرداخت کرد؟ از کابل بانگ یوز دی اکاونت پرداخت کرد از اینجا رفتم در کجا؟ در کمپنی میک جرنل جنرال انتری از این طریقه میشه و اگر شما بیاین در یک منوی دیگه هم امرای ما شما است میک جرنل جنرال انتری در کدام جه است خود میشه یک در یک منوی دیگه هم است فرق نمیکنه از هر جایی که کار انجام بدین مشکل نداره خب ما از طریق چه میکنیم از طریق کمپنی منو میک جرنل جنرال انتری بگیم دوباره فکسسید کمپنی ما زیاد شد چی دیبیت شد در کمپنی ما شما بیست هزار مثلا کرلا را گرفتیم و به مو شکل دیگه چی گرفتیم لند کروزر گرفتیم به دفتر ما قیمت ازو چی ق... چقدر بود چهار هزار کرلا گرفتیم چهار هزار دالر به مو شکل به شش هزار دالر ما شما یک لند کروزر گرفتیم سعی شد ای دبیت شد از چی پول شما پرداخت کردین کردیت شد میگم که از کمپنی یو سایدی بینک اکاونت 
از کابل بانکی را ما پرداخت کرده ترانزکشن نمبر چند است؟ سه و در اینجا واحد پولی را باید انتخاب کنیم واحد پولی ما شما چیست؟ افغانی وقتی که افغانی را انتخاب کردیم مستقیم برای ما اکسینجری را شم نشان میتا برای ما اینجا میایم خب ببخشین این را باید به دالر چون افغانی بود چی کرد میگم چار ازاری شد و شش ازارم ای شد مکمل چقدر شد؟ ده هزار سعی شد میگم که اونر در میموش نوشته میکنم در معلومات اونر انویستد منی تو پرچیز یا بای تو بای ویکلز ویکلز تو کمپنی خیر اسپلنگ شد میکنیم که اگر چهار ازار هم نشته میکنیم که پرچیز وان کرولا مدلش چطور کایی؟ آه، اوجه دبالا میتونه معلومات. روبروی هر لاین کس راجع به خودش. آه، آه. باز دینش هم لانکروزر. بله بله. بله. گفتم که بله. کش دید فرام. بله. ما این معلومات به خاطر از این نوشته کردیم. دا اینجا هر کدامش میتونه لاین مستقی معلوماتش نوشته کنیم. خب یک ذره واضی تر بیانه. نوشته کردیم که مثلا آر خب. یو ا یو اس دی 4000 to purchase Corolla model 2018 for company and in this shape I will copy it and paste 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 it این این ایش اگر بگیرم کش اونر کش بید فرام اونر انویسید منی تو بای ویکل تو کمپنی آه یا نیش سایس یا کش پید تو بای ویکل فور کمپنی ای قسم سایس کش پید تو بای ویکل فور کمپنی بخاطر از کنتریبیشن نیست ای نه دیگه خریداری کده آه خریداری کده سیوین کلوز میگیم وقتی که سیوین کلوز کلک کدم اینو لی ببین دا کابل بانگ یو سایدی اکاونت ما شما بخاطر از این ما شما شش هزارش هم که چهار هزارش که هستم این را گرفتیم و شش هزارش این را گرفتیم و این را به افغانی برای ما تبدیل میکنم پس اگر بیایم در ریپورت در بلنس شیت آل انتخاب کنیم فعلا مکمل ایسید کمپنی ما شما چقدر است توتل ایسید ما یک میلیون و شست هزار و یک میلیون و شش لک و بیست هزار و در اینجا ایسید توتل لایبلیتی و ایکویتی ما شما هم یک میلیون و شش لک و بیست هزار این خوب اون پولی هست که از طریق کپیتل اکاونت یک ست هزار شما ده و از طریق اونر کنتریبیشن یک میلیون و پنج لک و بیست هزار آمده و این ما چی کرده ایم؟ بیست هزار شفارنیچر گرفته ایم سایسته افت لک و شست هزار زیر ما شما کمپنی ویکل گرفته ایم که سی لک و چار هزار شک هست چار لک و ش امرای ما شما اگر متوجه شده باشه افت لکو شست هزاره در کابل بانک داریم و اشتاد هزاره هم کس دیگه هم در در کابل بانک او افغانی اکاونتش هست ایش هم دالر اکاونت هست که مجموعا جمع شده یک چیز میه اردش اینجا افغانی میشون میدونه در 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 بلنشید برای ما افغانی بخاطر از ایک هم کرنسی ما شما چیست هم افغانی است سایی شد ای شد بعد از او یک ترانزکشن دیگر ریکارد مسارفات کرای خانه را پرداخت کرد سایسته در اینجا ببین ما شما به نام رنت اکسپنس یک اکاونت داریم میم در کمپنی میک جنرال جنرال انتری میگم اکسپنس اکاونت ما شما دیویت شد اکسپنس اکاونت رنت اکسپنس ما شما چی شد دیویت شد ما کرای خانه را پرداخت کردیم چقدر پینجا هزار افغانی از چی پرداخت کردی؟ از کابل بانک افغان... از کمپنی افغانی اکاونت و دو جم از کابل بانک پرداخت کردیم شما سعی شد؟ کیش پید فورنت آف دیمند مثلا جنوری فرض مثال و در اینجا مورا کپی میکنیم در اینجا پیست میکنیم 
سی شد سیون کلوز میگه وقتی که خب چون افغانی است واحد پولی ما افغانی است سیون کلوز میگه وقتی که سیون کلوز کلیک کردی د کابل بانک اکاونت ما شما چقدر من 50000 بود 30000 مونده به خاطر از اینکه 20000 شم 50000 دادیم خب 80 بود 80000 بود راست یا 50000 شو پرداخت کردیم 30000 شو مونده برای شما چرا ده اینجا نشان نمیتا ما گفته بودیم اونو اکاونت هایی که مربوطی بالانس شیت هست اونو را بالانس شیت ایجا نشان میتا اونو اکاونت هایی که مربوط انکم استیتمنت میشه بالانس شیت ایجا برای ما اکسپنس و انکم ما شما چیستا انکم استیتمنت اکاونت اس یعنی استا اکوئیتی لایبیلیتی اسیت تمام ازیا کی هست بالانس شیت و اگر اورا میخواستی اینا لگا میخوی مصارفات چیزا رو ببینین ده کمپانی فاینانشل بیا ده پروفیت اند لاست کمپانی ما ده فایده اس یا ده نقصان فعلا فایده ایش معلوم نیست نقصش زیاد شده به خاطر از یک پینجا هزار کلا رو پرداخت کردیم یک رو پاید نکردیم ما شما و نیت انکم ما چیست منفیست یعنی به این مانا که ما ده نقص است ما گفته بودیم همیشه اگر پروفیت ان لاست اگر نتیجهش منفی باشه ده نقص است اگر مزبط بود ده فایده استیم ترانزیشن دیگه ده که ریکارد میکنویست که خودی صاحب بزنس اونر بزنس آمد گفت پیادر برای ما پول نیاز است از بزنس پول میگیریم پس سعی شد و ایرم چی گرفت؟ دالر گرفت گفت دالر داریم ما گفتیم بله بیادر دالر داریم در دا کابل بانک داریم ده دا هزار دالر گفت پنج هزارش برای ما نیاز است کی را بنامی چی یاد میکنه؟ اونر دراز یاد میکنه که اونر دراز فعلا صفر است هیچ پول نگرفته پس بخاطر ریکارد کردن این ترانزیکشن میهیم در کمپنی در میک جنرل جنرل انتری اول واحد و پولیش انتخاب میکنیم چیز در دالر ترانزیکشن به دالر صورت میگیره تاریخش هم امروز هستن میگیم اونر دراز که از دیبیت شد اونر ایکویتی اکاونت ما در کجا است اینجا است اونر دراز زیاد شد هر وقت که زیاد شد و دیبیت میشه ای برعکس ای اونر کنتریبیشن و کپیتال اکاونت هستی خود چقدر اونر دراز شد ده هزار مانده نی پنج هزار شد گرفت از کدام اکاونت گرفت میگم از کمپنی یز دی اکاونت کابل بانک از اینجا گرفت خب میگم کی اونر دراز منی فور پرسنل یوز صحیح است؟ سوری پرسنل یوز و اینمی را ما کاپی کردم اونرم سپلنگش غلط نمیشته کردیم او دبلیو این آر اونر ای را کاپی کردم در اینجا پیستش کردم بعد از سیوین کلوز کلک کردم اینا لی بیا دا لیست دا چارت اف اکاونتس دا کابل بانک یزدی اکاونت ما شما پنج هزار مانده مگم برعکس اگه ببین اون دراز ما شما چی شده زیاد شده من پیش این پول گرفتم سیلا کشته من چیزش کرد چینجش کرد بفانی چینجش کرد اینا اگه بریم ما شما از اینجا ما میتونم محاسبه کنیم مکمل اون ایکویتی ما شما چقدر است یک میلیون و دو لکو چل هزار پیشتر اگه متوجه بودی یک میلیون و شش لکو بیست هزار بود بخاطر از اینکه اینه قبول پس گرفت اینه پس گرفت دیده 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 اینه قدر پول امرای ما شما فعلا وجود داره اینه قدر پول اونر از اونر ما شما در بزنس که مثلا ما گذاری کده سای شد و اگر در ریپورت هم بیایم از این طریق هم برای ما اون امور قسم نشان میده در بلنس شید اگر بیایم برای ما میگه که بیادر اونر کپیتال یک سد هزار سرمایه گذاری شده اونر دیگه کنتریبیشن یک میلیون و پنج لک و بیست هزار شد اونر درایز این همه قدر هسته اونر مکمل اونر ایکویتی تو چه قدر میشن؟ یک میلیون و چل هزار افغان مکمل برای ما نشان میده صحیح شد و توتل ایکویتی ما شما چه قدر میشن؟ این قدر میشه خب بعد از اوکی هسته چون مسئله انکم هم هستنه نیت انکم ما شما منفی است. ای را مزی کم کنه وقتی که او را مزی کم کنه چقدر یک میلیون و یک لکو نواد ازار میمونه کم میشه نه؟ کم میشه بخاطر کم میشه که پیت شده پیسه و اگر این نیت انکم ما شما زیاد باشه جمع بشه بازده اینجا یک اکاونت دیگه سلس یا سرویس انکم ما شما چه میشه؟ چون وقتی که آید میه خواست طریق اگرای میه نیم ای خواهید نیست اکسپنس هست اکسپنس هست اینجا دنیت چی پس هی بود امرای ما شما پرکتیکل کار کردن در برنامه کویک بوکس البته از طریق 
make journal journal entry the bakhsh chart of accounts wa agar ma shuma balance ha dashta bashim u masala do judas ki chak qism balance art me kare sahi sta u ro bas bakhair da digar record inshallah agar azay khuda bud ruye zukat me zane